zbatimi i ligjit dekriminalizimit dhe më tej zbatimi i dekriminalizimit në frym pra largimi kriminelve jo thjesht nga institucionet, por dhe nga infrastruktura politike vendit, ku për fat keq sot ata ka një influencë të jashtë zakonshme, e, si që janë rastet e emrimit e kriminelve me dam, kësi koordinator të Parti Socialiste në shumë dek Parti Socialiste në Shqipëri, si që është rasti flagranti Emiliano Shulazit, e, këti e, e, banditi me nam, e, lordit kryesor të drogës në Shqipëri, kërcenusit të bizneseve, të qytetarve, gjobëvënsit, i cili e, e ka bërë këtë aktivitet, e ka ushtruar këtë aktivitet pikrisht për shkakt më bështetis e drejt për drejt që ka marë nga qeveria e diramës e në veçanti nga ministri ti i brëndshëm Sajmir Tahiri, dhe e, në këtë kuadrë pa dyshim, arrestimi ti mund tjetë një pikë këthimi, në njimi e një përpjekje të një grupi prokurorësh me integritet për të luftuar krimin me lidhje politike, duke që lidhjet politike këto dy vite gjusëm ja kanë dalë të sprapsin e timet, shpresoj që kjo tjetë një pik e fuqishme e këthimit e, në, e, në këtë drejtim, ku pavarësish prej përpjekjeve të lidhjeve politike të Emiliano Shulazit, që shkojnë drejt për drejt të kësa Emirë Tahiri dhe shefi ti politik, qështja të shërbej si një e, e, test i monitoruar nga shtetet e bashkuat e Amerikës, nga bashkimi Europian, të shërbej në dëvërtet si hapi par kupti plot, rezultati par i reformës në drejtësi. Unë kështu e shohë si një sfit që reforma në drejtësi, shpirti reformës në drejtësi të fillojt japë rezultatet edhe pa omiratuar paketa ligjore, dhe në fakt kjo karënci, sepse paketa ligjore është një copë letër e vdekur, në qovë se nuk qonë në ndjekjen e sukseshme penale dhe dënimin e kriminelve me, dank, me damk, si që është Emiliano Shulazit,